6代目尾野菊五郎は申すまでもなく歌舞伎劇界における近年の名人でありました彼は父親五代目菊五郎の血を受け継ぎまして鋭い頭脳を持っていましたがまた江戸っ子的な才知のひらめきを見せた人物でした伝統の根強い歌舞伎社会での名家の出でありましたから当然わがままに育てられましたがいい意味のわんぱくすなわち意地の強さが父親のの厳格なな指導にくじけなかったのでありますしかもその父親は九代目市川團十郎にせがれの教育を頼みましたので名実ともに備わった恥ずかしからぬ五代目菊五郎の跡継ぎとなったのであります少年時代のこの團十郎による稽古は彼に踊りの根本を正確につかませましたしかし團十郎の死んだ時彼はまだ19歳の青年でしたからままだまだ未知数でありましたこれを将来の名人芸にまで発展させたのはやはり彼自身の天性と努力とにあったと言えます彼の踊りは一字一句一挙手一投足を決しておろそかにしませんでした絶えず研究的な心構えを持っておりましたのでそこに彼の芸の力がいつもつやつやしていたゆえんがあると思います時にはすこぶる軽快な明るい色合いを見せてくれました彼の踊りで有名なものを挙げますとまず道成寺とか藤娘とかカムロとかいう女形がありますあの肥大な肉体がかえって肉感味をそそってふっくらしたおぼこ娘をよく出しましたカムロなどは十二三の小娘のはずですから初めてやった時背景との取り合わせを研究しまして門松や羽子板などを思い切り大ぶりに作らせたりしましたが本人はまた体のこなし手足の動作すべて実にあどけなく可愛く見せて成功しましたそのほか安菜のような春景色の中に秘伝に狂うという品格を持った色気にも彼一流の舞台を出しましたし四川のごとき気軽なおどけ坊主の明るい味も出しました三馬荘などは愉快にしかも素朴に踊るものですが品格的な厳粛な解釈を忘れぬようにしながらゲスバラのように踊り抜きましたそのほか能がかりの小森とか土雲とかも傑作ですが単に書き直し的などっちつかずでなく人間性への接触という点で脳とは違った歌舞伎の持ち味を示しましたこういう中で鏡獅子は踊りとしての難物中の難物と言われたもので踊りそのものも手順の運びや気分表現の難しい上に非常に体力を要するもので彼にして初めて消化し得て身につけることができたのだと信じます獅子の踊りはみんな脳の借境から取ったものですがその中で古く枕獅子というものがあります形成姿で出るものですがそれを九代目團十郎が改定しまして大名屋敷で春の祝儀の鏡開きの場面としました女小姓の弥生という娘が茶の湯を立てようとしているところを老女が引っ張り出す恥ずかしがった弥生はかねてたしなみの踊りを見せるところがしまいになって祀ってある名作の獅子頭に手を触れた瞬間獅子の精が乗り移ってしまう一度引っ込んでから獅子となって現れて蝶に狂い舞うという筋です文章は当時の革新家福知大地の作でした明治26年のことですこれを六代目が初めて踊りましたのは大正3年で30歳そこそこの時でした今回の映画は昭和10年彼が51歳の年に国際文化振興会が国宝的舞踊を海外に紹介する目的で制作したものですそれで弥生の出のところが省かれていたり踊りもところどころが匂いように改められていたり普通の形式とは多少違った部分がありますが
中心部分や見せ場には改作はありません踊りの中では四季の女系になってから時しも今はボタンの花うんぬんでボタンが散り落ちる形の面白さに見えるあたりが前半の見せ場であり難しい苦しいところとされていますそれから獅子頭に精がついて怖いながらにぐんぐん引かれていく形後半の獅子になってからは重い長毛のカツラを振り出すのに黙々と太く力強くあだかも勇猛な獅子の動くがごとき感じを出すのは大変な勢力とコツのいる技でありますこうして獅子が勇み楽しんで静まるごとくにして幕を下ろさなければなりません今日六代目のこの鏡獅子の映画を見まして獅子の座にこそ突きにけれで幕が下りるのを見ますと彼の名目を暗示したものかのように感じられるのであります Thank <laughs> you. 